ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സംഭവത്തിനെയും ലാംഗ്വേജ് ബേസിസിലാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സ്ട്രക്ചറലിസം ട്രൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവ്രിത്തിങ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കൺവെൻഷൻസിലെ കൂടെയാണ് ലാംഗ്വേജസിലെ കൂടെയാണ് അത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കാറുള്ളത് സോ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഒറിജിനാലിറ്റിയും ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ലെസ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കൺവെൻഷൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വേറൊരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് സോ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആ ഒരു പ്രീവിയസ്ലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോ റോളൻഡ് ബാത്തസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓത്തേഴ്സ് ഈസ് ഡെഡ് ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓത്തർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി എ ബ്ലൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കുറേ റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് നത്തിങ് ന്യൂ ഈസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഓതർ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഇൻവെൻഷൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് റോമൻ ജേക്കബ്സ് തന്നെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബൈനറി ഒപ്പോസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നോം ചോസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റും ഡീപ്പ് സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ സർഫേസ് സ്ട്രക്ചറിനെയും ഡിഫറൻസസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സർഫേസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സും സൗണ്ട്സും ആണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സും സൗണ്ട്സും ആണ് സർഫേസ് സ്ട്രക്ചർ അതേസമയം ഡീപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺസെപ്റ്റ്സ് തോട്ട്സ് ഐഡിയാസ് ഫീലിങ്സ് ഇതിനൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീപ്പ് സ്ട്രക്ചർ പിന്നെന്താണ് ബൈനറി ഒപ്പോസിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിൻ്റെ ഒപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്ങിനെയാണ് ബൈനറി ഒപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് There are four main common ideas underlining structuralism. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി സിസ്റ്റം ഹാസ് എ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും എന്തുണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് വാട്ട് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ സോ എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും പൊസിഷന് ഡിറ്റർമൈന് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പിന്നെ പറയുന്നുള്ളത് എല്ലാ സംഭവത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള ആ ഒരു മീനിങ് അതിൻ്റെ ബിനീത്തിൽ എന്താണുള്ളത് ആ ഒരു സർഫേസിൽ എന്താണുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആൻഡ് ദ പ്രൊമിനൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്ട്രക്ചറലിസം ഇൻക്ലൂഡ് ക്ലൗഡ് ലെവി സ്ട്രോസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് റോമൻ ജേക്കബ്സൺ ബാക്കിസ് ലാക്കൻ എക്സെട്ര ആൻഡ് ഫ്രെഡിനൻ ദിസോറ ഈസ് എ ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വേർഡ്സിന് എന്തില്ല വേർഡ്സ് ഹാവ് നോ ഇൻഹെറിറ്റ് മീനിങ് ലാസ്റ്റ്ലി സ്ട്രക്ചറലിസം എന്തിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിസിസം ആൻഡ് എംപെരിസിസം ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ആർ ഫോർ വേരിയൻസ് ഇൻ സ്ട്രക്ചറലിസം ഫസ്റ്റ് വൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചറലിസം സെക്കൻഡ് വൺ ആന്ത്രോപോളജിക് സ്ട്രക്ചറലിസം തേർഡ് വൺ സ്ട്രക്ചറൽ മാസിസം ഫോർത്ത് വൺ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം That's all about structuralism. ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം എമേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് ആൻഡ് ഇത് എമേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസിലാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റോളാൻഡ് ബാർത്തേഴ്സ് ആൻഡ് ജാക്യൂസ് ഡെറിഡ ഈ ഒരു തിയറി സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഐഡിയാസിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം കോയിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജാക്കിസ് ഡെറിഡയാണ് ആൻഡ് ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ഓഫൺ പ്രാക്ടിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെന്താണ് പറയുന്നുള്ളത് ദെർ ഈസ് നോ യൂണിഫോമിറ്റി എമങ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് സോ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ സെയിം അല്ല യൂണിഫോം
പിന്നെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ജാക്വസ് ജെറിഡ ആൻഡ് ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജാക്വസ് ജെറിഡ ആരാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ ആണ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ ഫോം ഓഫ് സിമിയോട്ടിക് അനാലിസിസ് നോൺ ആസ് ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻഡ് ഇൻ ഡെറിഡ ആൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാമാറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വർക്കിലാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ലാംഗ്വേജും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മീനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തിയറി സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന് ഒപ്പോസിഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി കൺസ്ട്രി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നുള്ളത് ഒരു വേർഡിന് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് ഇല്ല വേർഡ്സ് ഹാവ് നോ ഫിക്സഡ് മീനിങ്സ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലും ചില കണ്ടീഷൻസിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് തിയറി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേബിൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെറീഡ ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലോഗോ സെൻട്രിസം ഈ ഒരു ലോഗോ സെൻട്രിസത്തിൽ പറയുന്നുള്ളത് സ്പീച്ച് ആണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സെൻറ്റർ റൈറ്റിംഗ് അല്ല സ്പീച്ച് ആണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സ്പീച്ച് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ സിഗ്നിഫയർ ഓഫ് മീനിങ് ആൻഡ് ദ റിട്ടേൺ വേർഡ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്പോക്കൺ വേർഡ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് 